Hello, hello, hola, como están? So today we're gonna jump right in. We're gonna do a makeup tutorial. I do already have my face hydrated and I do already have um, brow soap on the brows. If you guys don't know what I use for the brows, I use the Beauty Creation Brow Soap Kit. It comes with the spray as well as with the double-ended spoolie brush. So I have that on already. I have not filled them in yet I did want to wait off on that so while I'm letting the soap dry up I'm gonna go ahead and go in with my flower um, in your prime hydrating primer so this is the primer that I'll be using today like I said I do already have moisturizer on the skin So let's go ahead and put this in. We're going to blend this into our skin. I have really dry skin, so I really, really enjoy this primer a lot it leaves my makeup on really nice without me um, looking flaky and it just helps my skin feel so good so ya me puse mi producto en las cejas que es el beauty creations brow soap ahora ya me humecté la cara y me acabo de aplicar el primer que sería la base que va abajo de la base <laughs> Ahora vamos a, ya que eso ya está seco, vamos a rellenar las cejas. Esta es la pluma de las cejas de Anastasia Beverly Hills y es en el tono dark brown. So now that I have that on and I feel like the soap has kind of dried down a bit, I'm going to go ahead and grab my Anastasia brow pen in the shade dark brown and I'm going to fill in these brows. I'm going to go and fill in both and I'll be right back. Voy a hacerme las dos cejas y ahorita regreso. Okay, so those are done and I already cleaned them up. So now we're going to move on to the eyes. I'm going to be using this La Reina Eyeshadow Palette. Esta es la paleta que vamos a usar. Ya me limpié las cejas, ya me puse corrector y ahora vamos a seguir con esta paleta de sombras. This is the way the palette looks and I'm going to be going in with these shades down here as well as this one right over here. Estos son los tonos que voy a estar usando. Voy a usar estos tonos de aquí abajo igual que este de aquí. All right, so this is the look that I came up with. We are going to start with this shade right here, which is Bella. Vamos a empezar con este tono Bella. Este fue el look con el que terminamos. Y vamos a empezar con una brocha esponjadita. We're going to start with a big fluffy brush. We're going to grab that shade Bella. And we're going to pack it all on the lid. Y no la vamos a empacar en todo el párpado. Now that we have that, we are going to go in with apartment 512 and number one to blend that shadow out. So ahora que ya tenemos eso en el párpado, vamos a ir con el tono apartamento 512 y número uno para difuminarnos todo eso. Estoy usando la misma brocha, solamente la limpie. I'm using the same brush. All I did was clean it off. And we are going to just blend out those edges y ahora nada más lo único que vamos a hacer es difuminar esas esquinas de la sombra que nos aplicamos now that we have that we were just going to grab the shade queen right here and we just place that right underneath our brow bone so ya que tenemos eso agarramos el tono aquí que se llama queen y nos lo aplicamos abajo de la ceja 
Now with a flat brush, we just grabbed some concealer right here and we are going to cut a crease. Ahora con una brocha plana, vamos a agarrar nuestro corrector y nos vamos a limpiar la cueca, nos la vamos a cortar. So I'm going to try and just kind of do this as quickly as possible. I did leave it at a round arc. It's not like my usual where I'll wing it out. This time I did do side to round it out. So esta vez decidí cortarme la cueca en una forma redonda. Normalmente me hago una ala. Pero esta vez decidí hacérmela redonda. Y ya cuando tengamos nuestra forma, vamos a rellenar. Now that we have our shape, we are just going to fill that in and make sure that our crease gets very, very clean and cut. Okay, so now that it looks like that, I'm going to grab the shade right here, Miss You. Ahora casi se ve. Vamos a agarrar el tono Miss You de aquí con una brocha igual de esponjadita, pero más plana. We're going to grab it with a fluffy brush, but that is at the same time flatter than the other one. And we are going to press that shade in. Y nos vamos a aplanar ese tono en el párpado que nos cortamos. All right, and now we're going to go ahead and grab our RK by Kiss Glitter Primer. We're going to get that with a flat brush, and we're going to just go ahead and add it into this inner part right here, as well as making a glitter liner like this. So ahora con nuestra um, base para el brillo de RK, este es by Kiss, vamos a hacernos una línea solamente en esta porción de adentro, igual que la, el delineado en brillo, igual como el otro lado. So with the same flat brush that we use to put our glitter glue, I went ahead and grabbed the shade Excited and I'm applying that right over. So con la misma brocha que usamos para ponernos nuestro pegamento para el brillo, fui y agarré el tono Excited y me lo estoy aplanando sobre arriba para hacerme ese delineado de brillo. All right, so now that I have that with a very um, thin angled brush, I'm going to go ahead and do this thin liner with the shade Bea. So, con el tono Bea, con una brocha muy delgadita y angulada, me voy a hacer este delineado con el tono Bea. Water break while I wait for my lashes to get sticky. All right, now that that's done, we're going to grab our little golden gems and we're going to go ahead and add them the same way that we did on this side. So, ahora que ya tenemos eso hecho, vamos a agarrar nuestras piedritas doradas y nos las vamos a aplicar de la misma forma que nos lo hicimos en este lado. And that is how it should come out. Y así es como debería de salir. We're going to grab a damp sponge and we're going to blend out our concealer underneath the eyes. And then we are going to apply loose powder. So con una esponja mojada, vamos a difuminar nuestro corrector de abajo de los ojos. Que esté bien difuminado. Y vamos a agarrar polvo para sellar. So, abajo de la esponja tengo mi polvo. The bottom of the sponge, I have my powder. And then with the other side, I'm going to blend out the creases while I'm looking up. And I'm going to stay looking up and then apply the powder. 
se difuminó viendo hacia arriba y mientras que sigo viendo hacia arriba, luego me aplico el polvo para que así no se me hagan las líneas de expresión. And this is just to set everything before we apply the eyeshadow. Y eso es nada más para sellar abajo del ojo antes de aplicarnos la sombra que va en la línea de abajo. So what I'm going to do is I'm going to apply Bella. Voy a agarrar el tono Bella, que sería el café. Y me lo voy a poner adentro de la línea del ojo. And I'm going to apply that on my waterline. And now with the same brush that we used before, we're going to grab apartment 512 and number one and blend that lower lash line out. So ahora con la misma brocha que teníamos anteriormente, vamos a agarrar apartamento 512 y número uno y nos lo vamos a difuminar. And now that we have that, we're going to go ahead and get our shade Queen. And we're going to use that as our inner corner highlight. Ahora que ya tenemos eso hecho, vamos a agarrar el tono Queen y lo vamos a usar como nuestro iluminador interno. And that is how that looks. Y así es como queda ese um, iluminador de adentro. So now we're going to work on the rest of the face. Ahora vamos a hacer el resto del de rostro. I already have my contour on. Now I'm just going to blend out the blush. I am using the Morphe um, cream blushes. And uh, leave a comment and verified. So ahora que ya me puse mi contorno, estoy ahora difuminando mi rubor. Estoy usando los rubores en crema de la marca Morphe. Y son en los tonos Leave a Comment y Verified. Y ahora estoy difuminando todo, todo muy bien. Now I'm just blending all that out very, 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 very good. Okay, now in this area right here where I don't have absolutely anything on, I'm going to use my Flower Light Illusion Illuminating Makeup. This is the All Day SPF 18 Sunscreen Nude Skin Feel. So, ahora que ya tengo todo eso hecho, en estas áreas donde no tengo nada de maquillaje, voy a usar um, la base que es Light Illusion de la marca Flower. Este tiene protector solar y es una base iluminadora. All right, now I'm going to grab a little bit of that powder and I'm going to just set the face. Ahora voy a agarrar poquito del polvo y voy a sellar el rostro. So for highlight, I'm going to be using this Sparkling Magic by Garabella. And this is in uh, 03, so it is a gold one. So ahora para iluminar estoy usando este polvo de hadas de la marca Girabella y es en el tono 03. All right, we're going to set the face with the Cover FX Eliminating Setting Spray. Vamos a sellar con el fijador de Cover FX. Este es un fijador que ilumina. Y así es como nos vamos a sellar el rostro. Ahora vamos a seguir con los labios. Este es un kit de Selena de la marca Ultra Amo. Se llama Bella. Y lo vamos a usar para nuestro maquillaje hoy. So this is an Ultra Amo Selen Selena um, Lip Kit. That is the way it looks. Absolutely gorgeous. Así es como se ve. Estupendo. Espectacular. Bellísimo. Y es lo que vamos a usar hoy para los labios. This is what we're using today for the lips. I'm going to be grabbing this shade right here. And I'm going to go ahead and wear that with this topper. So me voy a aplicar este con este arriba. All right, so that is the way it looks with just this one on. And now I'm going to go ahead and add this one over top. So así es como se ve solamente con este puesto. Ahora vamos a seguir con este sobre arriba. 
All right, so the first um, lipstick that I put on was a little too pinkish for the look that I wanted. So I went ahead with this one and I just added it over to the edges, so the corners, and I just left that first shade right in the middle. So el primer tono que me había puesto está muy rosita para lo que yo quería. So agarré este tono y me lo apliqué solamente en las esquinas y me dejé el primer tono en el medio y así es como quedó. This is the final look for today, guys. I hope you enjoyed it and I'll see you in the next one. Espero que les haya gustado. Así es como terminó el maquillaje de hoy. Y pues espero que les haya gustado como ya mencioné. Y los veo en el próximo. Bye.